20 ans, c'est l'âge de la jeunesse et déjà 5 millions de spectateurs. 20 ans, c'est jeune et c'est vieux. L'aventure a commencé en 1977, ou en l'an 1000, on ne sait plus. L'an 1000 qui du reste est le nouveau spectacle de cette année. L'histoire du Pied du Fou a été une, une aventure depuis 1978. Le Pied du Fou était méconnu, il est maintenant reconnu, et en même temps il est en plein développement, tourné vers l'avenir. En 1978, c'était un, un pari fou avec un scénario de, de Philippe de Villiers, une population qui s'est progressivement euh, enrôlée dans, dans le cadre de ce scénario, et puis un succès inouï dès la première année, qui ne s'est jamais démenti depuis. La première du spectacle fut un succès, la suite c'est la progression chaque année des spectateurs. Cette année, sans doute 700 000 visiteurs au Grand Parcours, 350 000 spectateurs à la Cinécénie et une croissance qui devrait avoisiner les 25 Le tas de broussailles d'il y a 20 ans est devenu un parc ultra moderne sans perdre de son authenticité. Mais qui finance Bien entendu, le Puy du Fou vit uniquement de, de la fréquentation du, du million de, de personnes qui y viennent chaque année. C'est maintenant plus de 110 millions de chiffres d'affaires, 600 emplois pendant l'été. Et puis un bassin autour de, de, du Puy du Fou de l'ordre de 1500 personnes, puisque nous faisons travailler essentiellement les, les personnes autour du Puy du Fou. Du fort de l'an 1000 à la cité médiévale jusqu'au castel du Puy du Fou, c'est d'un château l'autre que s'envole depuis 20 ans cette féerie pour une autre fois.